ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சிம்பிளி வித் விஜி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா வீக்கெண்ட் வ்ளாக் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீக்கெண்ட் வ்ளாகோட சண்டே வ்ளாக் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சண்டே அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஃபுல்லாக வந்து வெளியில் வந்து ஃபால் லீவ்ஸ்லாம் கொட்டி இருக்குது அதெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணியிருந்தோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சூப்பரான சிக்கன் குழம்பு ரெசிபி நான் வந்து இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக்கேஜ் ஒன்று வந்திருக்கு அந்த பேக்கேஜை வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம இந்த பிளாகில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் கோ இன் டு த வீடியோ வாங்க கிடைக்கலாம் போயிட்டு வந்துட்டீங்களா கிடைக்க போயிட்டு வந்துட்டீங்களா கிடைக்க போயிட்டு வந்துட்டீங்களா போல நேத்து பாத்தீங்கன்னா சித்தார்த்தோட ஜாக்கெட் ஒன்று ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு வேற வாங்க வேண்டியது இருந்துச்சு அந்த மாலுக்கு போனது அதுக்கப்புறம் வால்மார்ட் இதெல்லாம் போயிட்டு வந்ததே கரெக்டாக ஆயிடுச்சு ஸோ இன்னைக்கு வந்து ராஜ் தான் வந்து ஷாப்பிங் போயிட்டு வந்தாங்க ஹோல் ஃபுட்ஸு இந்த ஷாம்பு ஒன்று வாங்கினோம் சித்தார்த் அர்ஜுனும் இந்த ஷாம்பு தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸ் ஹனி கிரிஸ்ப் ஜூஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பிரெட்டு சிக்கனு இந்த மாதிரிலாம் வந்து வாங்க வேண்டியது இருந்துச்சு பெல் அண்ட் இவென்ட்ஸில் வந்து ஆர்கானிக் சிக்கனு ப்ளூபெரி கீப் காட்ரல் மிக்ஸ் சிக்கன் பேட்டி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவன் பெல் அண்ட் இவென்ட்ஸில் இருந்து பெரிய அன்கூக்டு தான் அது ஸோ இது நல்லாயிருக்கும் லட்ச் பாக்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு இவங்க மூணு பேரும் வந்து வெளியில் ஆல்ரெடி கிளீன் பண்ணுறதுக்காக வந்து போயிட்டாங்க நான் வந்து கிச்சன் ஒர்க்லாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் வந்து கிச்சன் மேடெல்லாம் கிளீன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் குக்கிங்க்கு வந்து ரெடி பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு பண்ணிகிட்ருக்கேன் அண்டு நம்ம வந்து வெளியே எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்குது அப்படின்றது ஆனால் கலர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சான்ஸே இல்லை எப்போயுமே அந்த விண்டோ வழியாக நம்ம பார்க்கும்போது இல்லை வெளியே போகும்போது பார்க்கும்போது சூப்பராக வந்து ஆரஞ்சு ரெட்டு எல்லோ அப்படின்ட்டு ஒரு காம்பினேஷனில் அப்படியே பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் இப்போ என்னென்னா இந்த இலை எல்லாம் கொட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ ஃபுல்லாக மொட்டை தலை மாதிரி எல்லாமே கொட்ட போகுது ஸோ நாங்கள் சாட்டர்டேவாக வந்து இதெல்லாம் ரேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா சாட்டர்டே நல்ல காற்று இருக்கிற இலையெல்லாம் வந்து நிறைய கொட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அதனால் எல்லாமே கொட்டட்டுமே அதுவும் காற்று இருக்கும் போது நம்ம எதுவும் க்ளீன் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுனால விட்டாச்சு ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் கால்வாசி கொட்டிருக்கு அதுக்கே பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ லீவ்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு தெரியும் உங்களுக்கு பார்த்தா இந்த இலையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் நான் க்ளீன் பண்ண பிறகும் வந்து எப்படி இருக்குது எவ்வளோ தூரம் நாங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கோம் அப்படின்றதையும் நான் வந்து வீடியோவில் காட்டுறேன் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ இங்கே மட்டும் மரம் இல்லை இந்த சைட்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மரம் இருக்குது இந்த சைடில் லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு மரம் ரைட் சைடில் ரெண்டு மரம் இது இல்லாமல் பேக் யார்டில் அவ்வளோ இருக்குது பட் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறதுல நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு இது பாருங்கள் எவ்வளோ காற்று அடிக்குதுன்னு அவ்வளோவும் அப்படி கொட்டுது பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்குது ஆனால் க்ளீன் பண்ணணுமே அதை நினச்சா தான் தலையை வலிக்குது நல்ல சில்னஸ்ஸாக இருக்குது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுறாங்கிட்ட அடர்ந்த பாலைவனத்தில் என்ன செய்து கொண்டு ஓ பாருங்க குப்பை கூலமா இருக்குது இருக்குறேன் 
குப்பையாக்கிங்க அடுத்தது ஸ்னோ ஓ மை குட்னஸ் இங்க பாருமா இந்த மரத்து அர்ஜுன் <laughs> 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 Let Anna do that side, you do this side. நம்ம வீட்டு லெஃப்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் தான் ஒரு தாத்தா இருக்காரு அவங்க வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா எந்த இலையும் கொட்டல நம்ம வீட்டு இலை தான் அவங்க வீட்டுக்கு போய் கொட்டிருக்கு அஜு அம்மா உனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணவா பெரிய ஒரு தார்பாயா வாங்கி நைட் எல்லாம் போட்டு விட்டு விழுந்து பின்னாடி கொட்டினே இருக்கும் நினைக்கிறேன் Really? Yeah. Can I get glove? Wait, my hair. That's a glove. Where are you from? That's why I'm going to get it. 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 Coffee tea. சிதா ஏண்டா எக்ஸ்ட்ரா குப்பிய போட்டுட்டு இருக்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஹார்ட் ஒர்க்கர் 
ஹார்ட் ஒர்க்கர் கொஞ்சம் தண்ணி குடிங்க ஹார்ட் ஒர்க்கர் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணதே இது போதுமா கொஞ்சம் குடிய கூடு போட்டுக்கிய சில்லுன்னு இருக்கு சரி தண்ணி சரி இது முடிச்சுட்டு பக்கத்து வீட்டுக்கு போறீங்களா வெளியிலைக்கு மட்டும் அதோட முடிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன் வெளிய பின்னாடிதான் இருக்கு நல்லா நல்ல கோல்டு வெளிய நல்ல வேலை காற்று இல்லை காற்று இருந்தால் நம்மளால் க்ளீனும் பண்ண முடியாது வெளியவும் நிற்க முடியாது பட் ஆனாலும் நல்ல சில்னஸ் தான் ஒரு வழியாக நம்ம வந்து அங்கங்கே ஒரு பையில் சேர்த்து வச்சாச்சு இது எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம கொட்ட வேண்டி தான் வேலை அங்கங்கே பையிலாம் நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இங்கே ஒரு இது இருக்குது ஸோ ஆனால் பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருக்குது அங்கெல்லாம் ஒரு எடுத்து வச்சாச்சு இதெல்லாம் நம்ம வாரி போடணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த சைடு இங்கே அங்கங்கே ஒரு ஒரு குப்பையாக எடுத்து சேர்த்து வச்சுருக்கோம் இன்னும் அந்த மரத்தில் இருக்குது அதெல்லாம் கொட்டிடுச்சுன்னா மேபி நெக்ஸ்ட் வீக்கில் இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணுற மாதிரி பார்த்தா தெரியும் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று அங்கே அங்கே ஃப்ரெண்டில் எல்லாத்துலேயும் எடுத்து வச்சுருக்கு ஸோ இங்கே ஒன்று பின்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கொட்டி கிடக்கு எல்லாம் கொட்டி இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணணும் பாதி வர வரைக்கும் படிக்க போட்டு வாரிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இருக்கும் போது எவ்வளவு ஃபைனலி நம்ம வந்து கொட்டின லீவ்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ரேக் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இத்தனைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் லீவ்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ சூப்பராக அப்படியே கிளியராகலாம் பண்ண முடியல இன்னும் கொ கொஞ்சம் காற்றும் இருந்தது அது திரும்ப திரும்ப அது கொட்டிகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ இது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அகெயின் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நிறைய கொட்டியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீக் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணணும் அண்டு பேக்யார்டில் வந்து நிறைய க்ளீன் பண்ண வேண்டிய வேலை இருக்குது நான் நடுவில் வந்து கொஞ்சம் கிச்சன் ஒர்க் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வெளியே போகிறது அது மாதிரி மாற்றி மாற்றி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் ரசம் தான் மேக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ நார்மல் தான் ஆயில் போட்டுட்டு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு அண்ட் பெருங்காயம் காஞ்ச மிளகா அண்ட் கருவேப்பிலை போட்டுட்டு ஆல்ரெடி வந்து ரசம் வந்து நம்ம மேக் பண்ணி வச்சாச்சு பூண்டு மிளகு சீரகம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வந்து பொடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தக்காளி புளி இதில் வந்து கரைச்சி ஊற்றிட்டு உப்பு மஞ்சள் பொடி அண்ட் அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து நல்லா கொத்தமல்லி தலையை போட்டு கொதிக்க வச்சா சூப்பராக காரசாரமான நம்ம வந்து ரசம் ரெடி ஆகிடும் இன்றைக்கி என்ன லன்ச் மெனுன்னு பார்த்திங்கன்னா ரசம் ஒயிட் ரைஸ் சிக்கன் குழம்பு அண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் ஃப்ரை இதெல்லாம் தான் நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரசம் முடிஞ்சிச்சு ரைஸும் வச்சாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு முடிஞ்சிடுச்சு அதனால் நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் ஆயில் உப்பு லிட்டில் பிட் போட்டு அரைச்சி வச்சா அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து சிக்கன் குழம்பு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து ரெசிபி நான் சொல்ல போகிறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் ஆயில் வந்து விட்டுட்டு நல்லெண்ணெய் விடலாம் இல்லை நார்மல் குக்கிங் ஆயிலும் ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க அதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து அரை ஸ்பூன் சோம்பு கால் ஸ்பூன் சீரகம் இது போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து காஞ்ச மிளகா வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயன்றதுனால ஒன்றரை வெங்காயம் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அது நல்லா போட்டு வதக்கிட்டு 
ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா சாட்டே பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு ஸோ அதிலே நான் பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கேன்றதுனால தனியாக பச்சை மிளகா நான் போடலை ஸோ இதை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா தக்காளி வந்து நான் ஒரு ஒன்றரை தக்காளி வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ரொம்ப பெருசு இல்லை ரொம்ப சின்னது இல்லை ஓரளவுக்கு மீடியமான சைஸ் தக்காளி அது வந்து ஒன்றரை தக்காளி நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதையும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அது கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அண்டு கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டு நல்லா வந்து வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு நல்லா குக் பண்ணணும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சால் சீக்கிரமாக குக் ஆகும் அதோடய ஃப்ளேவரும் அப்படியே நம்மளுக்கு அந்த கிரேவியில் வரும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் நல்லா வந்து மஞ்சள் தூள் உப்பெல்லாம் போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு அந்த சிக்கனையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற வந்து காரத்துக்கு மிளகாய் பொடி நம்ம போட போகிறோம் ஸோ நான் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி நான் வந்து சின்ன ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பிளெயின் ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கியூமின் பவுடர் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஸோ இதெல்லாம் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட வேண்டியதான் அண்டு பேஸ்ட்டு கோகோனட் பேஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தேங்காய் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா அண்டு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு சின்ன பட்டை அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு கிராம்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து சோம்பு கொஞ்சமாக மிளகு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு போட்டுக்கலாம் இது எல்லாமே போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கணும் சிக்கன் நடுவில் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இல்லைனா அடி பிடிச்சிடும் இல்லை அதே மாதிரி தண்ணி நான் எதுவுமே விடலை அந்த சிக்கன்லேயே இருக்கிற தண்ணியில் தான் அது வந்து குக் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் குக் ஆன பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த பேஸ்ட்டு அதை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் அது கூடயே வந்து தே தண்ணியும் சேர்த்து அதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா நம்மளுக்கு எவ்வளோ கன்சிஸ்டன்சி வேணும் குழம்பு அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் அளவுக்கு நம்ம வந்து மூடி வச்சு குக் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க நான் சைடில் அந்த பக்கம் வந்து சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக வச்சிட்ருக்கேன் அதோட ரெசிப்பி நான் இப்போ போடல வெறும் குழம்பு ரெசிபி தான் ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட்டு வந்து டன் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் கொத்தமல்லி வந்து சாப் பண்ணி அதில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டா சூப்பரான வந்து சிக்கன் குழம்பு ரெடி அவ்வளோதான் ரைஸ் இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் வச்சாச்சு நம்மளுடைய குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு சிக்கன் ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மனக்க மனக்க ரசமும் ரெடி சாப்பிட வேண்டியதான் வாக்கிங் டேட்டு வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க நீங்கள் யாராவது பார்த்ததில்ல இந்த மாதிரி ஒரு கோரான சீரீஸு பேயி ஜாம்பி இதெல்லாம் பிடிக்கும்னா நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஓகே டென் சீசன்ஸ் இருக்குது நெட்ஃப்ளிக்ஸில் அண்ட் அதுக்கப்புறம் லெவன்த்து வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் வருது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி சாப்பாடு ரெடி ஆகிடுச்சு நாங்கள் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்துட்டோம் அதுக்குள்ளே ஒரு குளிச்சுட்டு வந்தாச்சு ஸோ நல்லா வந்து காரசாரமாக குளிருக்கு சிக்கன் குழம்பு சிக்கன் ஃப்ரை ரசம் இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் பண்ண ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அன்பாக்ஸிங் பண்ணணும் ஸோ அமேசானில் வந்த பேக்கேஜ் வந்து அன்பாக்ஸிங் பண்ணணும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஸ்வீஸ் அப்படிங்கிற பிராண்ட்லேருந்து வந்து ஒரு கிஃப்ட் பேக்கேஜ் வந்து அமைச்சிருக்காங்க அதை தான் நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸிங் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸ்வீஸ் பிராண்ட்லேருந்து எனக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க டின்னர் வேர்ஸ் அந்த மாதிரி கப்ஸு பவுல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது பிடிச்சிருந்தால் ரிவ்யூ பண்ணி சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க ஸோ அதனால் அந்த பேக்கேஜ் கிஃப்ட் பேக்கேஜ் வந்து நம்மளுக்கு ரீச் ஆகிடுச்சு ஸோ அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓப்பன் பண்ணிடலாம் வாங்க ஸோ இதுதான் அந்த அமேசான் பேக்கேஜ் ஸ்வீஸ் பிராண்ட்ல இருந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷனும் இருக்கு நம்மளுக்கு எதுனா ப்ரோக் ஆகிட்டு எதுனா சரியில்லைன்னா நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சூப்பராக பேக் பண்ணியிருக்காங்க எதுவுமே பிரேக் ஆகாத அளவுக்கு இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல் கப்ஸ் தான் நான் வந்து பிக் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அவ்வளோதான் அன்பேக்கிங் பண்ணியாச்சு சிக்ஸ் கப்ஸு மக்கு ஒரு பெரிய சைஸில் கப்பு தான் ஸோ எல்லாமே வந்து சூப்பராக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலரில் கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது கப்ஸ் எல்லாமே
எனக்கு இந்த எல்லோவும் ஆரஞ்சும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ப்ளூ வந்து பிடிச்சிருக்கு ஹேண்டிலும் வந்து நல்லா பெருசாக இருக்குது ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் உனக்கு இந்த கலர்ஸ்ல வந்து எது பிடிச்சிருக்கு விச் ஒன் யூ லைக் ஐ லைக் ஆரஞ்ச் அண்ட் எல்லோ ஸோ இந்த கப்ஸ்லாம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாச்சு ஒன்று ஒன்றும் சூப்பராக வந்து நல்லா கலர்ஃபுல்லாக வைப்ரண்ட் கலர்ஸாக சூப்பராக இருக்குது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா போர்ஸ்லின் கப்ஸு அண்ட் இது வந்து மைக்ரோவேவ் சேஃப் அண்ட் டிஷ் வாஷர் சேஃப் அதுக்கப்புறம் வந்து லெட் ஃப்ரீ ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது நான் இன்னும் யூஸ் பண்ணல அண்ட் இவங்கக்கிட்ட வந்து நாட் ஓன்லி கப்ஸு டின்னர் செட்டு பவுல்ஸ் பிளேட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் இவங்களுடைய அமேசான் லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அண்ட் இந்த கப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் வாங்கி பாருங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் மதியானம் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு நைட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பரோட்டா தான் போட்டிருக்கேன் சிக்கன் குழம்பு இருக்குது இந்த கவான் பராட்டா வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி மகாராணி பிராண்டில் இருக்கிற ஃப்ளேக்கி பராட்டா அதுவும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஃப்ளேக்கியாக சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் டின்னர் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த செடிலாம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருக்கோம் நிறைய செடிலாம் ஒரு ரெண்டு செடி தான் நம்ம மல்லி செடி அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஸோ மேங்கோ சீடு வந்து போட்டு க்ரோ பண்ண வச்சுருந்தோம் அந்த மாக்கன்று ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்துட்ருக்கு ஸோ இப்போ வந்து குளிராக இருக்குது வெளியே வச்சா வந்து எந்தளவுக்கு அது பிழைக்கும் அப்படின்றதுலாம் கண்டிப்பாக தெரியல அதனால் இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்து வந்து உள்ளே வச்சுருக்கோம் நாளைக்கு மண்டே ஸ்கூலு நவம்பர் டிசம்பர் தானே நிறைய ஹாலிடேஸ் வருது இல்லை உனக்கு அப்புறம் என்ன லைக் ஸ்கூலாடிச்சர் இதோட இந்த வீடியோ முடியுது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பிளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் சிம்பிளி வித் விஜி அண்ட் ஐ வில் சூ கேஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்ட் இல் தென் ஸ்டே சேஃப் அண்ட் பி பாச